എല്ലാവർക്കും ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അനുജിത്ത് ലൈവ് ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ എല്ലാവരും എത്തിയോ ലൈവ് ആയോ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ലൈവ് ആയി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഹായ് വിനീത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ പോയി നമ്മുടെ ടൈം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ടൈം സെവൻ പി എം ആയിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് ശ്രീകുമാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ തുടങ്ങാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് പാസീവിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കട്ടെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് എന്താ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയാമോ ഹായ് നിഷ ജിഷ്ണു എല്ലാവർക്കും ഹായ് ജ്യോതി അൽമാക്സ് പറഞ്ഞോളൂ വോട്ട് ഇസ് ഇൻട്രോ ഇൻട്രോഗ്രേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഡീലേ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയും കേട്ടോ നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിലത്തെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡു യു ലൈക്ക് ദ ഫിലിം ഡു യു ലൈക്ക് ദി ഫിലിം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഡു യു ലൈക്ക് ദി ഫിലിം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ആ വെരി ഗുഡ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ കണ്ടു കേട്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ഡു യു ലൈക്ക് ദി ഫിലിം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാസി ഫോമിൽ ഇത് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാസി ഫോമിൽ എഴുതുന്നുള്ളത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ അതിനുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കേട്ടോ ആർ യു സ്റ്റഡിങ് ആർ യു സ്റ്റഡിങ് ആണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ യു സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് എന്നുള്ളതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ആർ യു സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എ ആണോ ബി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറാം കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം ആർ യു സ്റ്റഡിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ആണോ ആർ യു അല്ലേ അനുജ് ജിഷ്ണു ഗോപിക യെസ് ആർ യു സ്റ്റഡിങ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ആർ സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നീ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ യു അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഡു യു ലൈക്ക് ദി ഫിലിം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ ആയെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് ഇതല്ല ഇതിനകത്തുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിലിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാസീവ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദ ഫിലിം ഇവിടുത്തെ ഓബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ ഈ ഡു തൽക്കാലം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ യൂനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഓക്സിലറി വെർബ് വരിക ഡു പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതാ ഡു വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഓക്സിലറി വെർബ് ആയിട്ട് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആമ് പഠിച്ചില്ലേ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണ് വി വൺ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡ് ആണെങ്കിൽ വി ടു ഫോം ആണെങ്കിൽ ഡിഡ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏതാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ആസ് എ ഹാവ് ഹാഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഡു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആയത്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്
is the film liked by you? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ പാസീവായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ആവും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡസ് ഹി പ്ലേ ഡസ് ഹി പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഡസ് ഹി പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ കേട്ടോ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാസീവിലേക്ക് ആക്കും ഇതിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് പാസീവിലേക്ക് ആക്കുക ആദ്യം തന്നെ എന്ത് എഴുതണം ദേ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ ഫുട്ബോൾ ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ആദ്യം തന്നെ ഈ പരിപാടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ ഹീ ആ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ബൈ ഹിം എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ ഹീ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബൈ ഹിം എന്ന് എഴുതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡസ് ആണ് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് വരുകയാണെങ്കിൽ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആം ഇത് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയണത് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആറ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആമ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഐഡോ ഒപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എസ് യൂസ് ചെയ്തു എസ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേഡ് വി ത്രീ ഫോം എന്താ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഇതേപോലെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണേ എന്താണ് ആൻസർ എസ് ഫുട്ബോൾ പ്ലേഡ് ബൈ ഹിം കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഒന്നൊന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഒന്ന് ഒരു തംസപ്പ് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇതേപോലത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതേപോലെയുള്ള എസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വോസോ ആറോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ ദ ഫിലിം ഇസ് ലൈക്ക്ഡ് ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവണ്ടോ ദ ഫിലിം ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ദ ഫിലിം ഇസ് ലൈക്ക്ഡ് ബൈ യു ആണോ എസ് ദ ഫിലിം ലൈക്ക് ബൈ യു ആണോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡു ദേ ലൈക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ ഡു ദേ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഡു ദേ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കാണ് ആ അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ സോറി അത് ആദ്യമേ പറയേണ്ടതായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ ഡു യു ലൈക്ക് ദി ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഡു യു ലൈക്ക് ദി ഫിലിം യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയും ഡസ് ഹി പ്ലേ ഫുട്ബോൾ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഡു ദേ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് അല്ലെ ഡു ദേ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണം നോക്കിക്കോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ചോക്ലേറ്റ്സ് എഴുതണം അപ്പൊ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേ പിന്നെ ദേ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം ബൈ ദെം എന്ന് എഴുതണം പിന്നെ ഡു ആണ് ഡു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ വി വൺ ഫോം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആം ആയിരിക്കും വരിക ചോക്ലേറ്റ്സ് എസ് ഉണ്ട് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചേർക്കണം എനിക്ക് എസ് പറ്റില്ല ആമ് പറ്റില്ല ആറ് ചേർക്കണം ആർ ചോക്ലേറ്റ്സ് ലൈക്കിന്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താ ലൈക്ഡ് അല്ലെ ആർ ചോക്ലേറ്റ്സ് ലൈക്ഡ് ബൈ ദം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇസ് ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആറ് വരണം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഹോളിൽ കിട്ടി എന്നിട്ട്
ആയി തന്നെ എന്താ എഴുതുന്നത് എ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പം ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ പിന്നെന്താ ഇവിടെ യു ആ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എഴുതും ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി പിന്നെ ഡിഡ് വന്നു ഡിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഡിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നെ വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറ് അല്ലേ വി ടു ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഡിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറ് അപ്പോൾ എ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കും വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വോസ് എഴുതി വയ്ക്കും പിന്നെ റൈറ്റിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം എന്താ റിട്ടൺ ആണ് റിട്ടൺ ബൈ യു വോസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ യു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ വോസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ യു കിട്ടിയോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂളൊന്നും ഇല്ല എവിടെ ഡൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളതനുസരിച്ച് ഇസ്സോ ആറോ ആമോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിട്ട് വയ്ക്കുക ഡിഡ് ആണെങ്കിൽ വോസോ വേറെ വരും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തായാലും വി ത്രീ ഫോം ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിഡ് യു ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ബിരിയാണി ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ബിരിയാണി ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ബിരിയാണി പറഞ്ഞോളൂ ഇതിൻ്റെ പാസീവ് എങ്ങനെ വരും ഡിഡ് യു ഈറ്റ് ബിരിയാണി എന്താ കഴിച്ചേ ബിരിയാണി സോ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ബിരിയാണി ഈ യു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും യുവിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ബൈ യു തന്നെ ഹി ആണെങ്കിൽ പാസീവ് ആക്കുമ്പോൾ ബൈ ഹിം ആയിരിക്കും ഷീ ആണെങ്കിൽ പാസീവിലാക്കുമ്പോൾ ബൈ ഹേർ ആയിരിക്കും ദേ ആണെങ്കിൽ പാസീവിലാക്കുമ്പോൾ ബൈ ദെം ആയിരിക്കും ഐ ആണെങ്കിൽ പാസീവിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ ബൈ മീ ആയിരിക്കും പക്ഷെ യുവിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല യു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബൈ യു തന്നെ ഇനി ഡിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്ത് ചേർക്കണം ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വോസ് ചേർത്തു വോസ് ബിരിയാണി ഈറ്റൺ ബൈ യു ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ തിരിയരുത് കേട്ടോ വോസ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ വാസ് വെച്ചിട്ട് എന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ വോസ് ബിരിയാണി ഈറ്റൺ ബൈ യുവും ബിരിയാണി വോസ് ഈറ്റൺ ബൈ യുവും രണ്ടും വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് അതാണോ ശരി ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആർ യു സ്റ്റഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ആണോ ശരി അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിലറി വെർബ് വരണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കയറാം നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഇത് ബൈഹാർട്ട് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിത് കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഹാവ് യു പ്ലേഡ് ചെസ് ഹാവ് യു പ്ലേഡ് ചെസ് പറഞ്ഞോളൂ സിമ്പിളാ ഇതേപോലെ തന്നെ വെരി ഗുഡ് രൂപ യെസ് വോസ് ബിരിയാണി ഈറ്റൺ ബൈ യു അല്ലേ ഹാവ് യു പ്ലേഡ് ചെസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതും നമ്മളിവിടെ ചെസ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി പിന്നെ യു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഹാവ് യു പ്ലേഡ് ചെസ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെസ് എഴുതി പിന്നെ യു എന്ന് പറയണത് ബൈ യു എന്ന് എഴുതി പിന്നെന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഹാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കുക ഏത് വാക്കാ ചേർക്കുക ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീൻ ചേർക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതല്ലേ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീനും പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ആ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ചേർക്കും ഹാ ഇവിടെ എനിക്ക് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഇത് എഴുതണേ ചെസ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെസ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ചെസ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ ഹാസ് അപ്പം ആദ്യം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പ
ലിറ്റി നമ്മുടെ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഹാസ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ ബീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ക്രിയയുടെ ഒപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ ഈ ഹാസും ബീനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എഴുതരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് രണ്ട് ബി ഫോം അതായത് രണ്ടും രണ്ട് ഓക്സിലറി ഫോംസ് അതായത് ഈ ബീനിനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് ആക്കരുത് ബീൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വി ത്രീയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെ എഴുതും ഹാസ് ഈ ഈറ്റൺ ചോക്ലേറ്റ്സ് അപ്പൊ ആയി തന്നെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഹാസ് വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ തെറ്റ് പറ്റും ചോക്ലേറ്റ്സ് ആദ്യം എഴുതി കണ്ടോ ചോക്ലേറ്റ്സ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഹീ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബൈ ഹിം എഴുതി പിന്നെ ഹാസ് ഉണ്ട് ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം എന്തുണ്ടാവും ബീൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് പ്ലൂറൽ ആണ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഹാസ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതണം ഹാവ് എഴുതണം ഹാവ് എഴുതി പിന്നെ ബീൻ ചേർക്കണം ബീൻ എവിടെയാ ചേർക്കണ്ടേ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെർബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വേണം ചേർക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹാവ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ബീൻ ഈറ്റൺ ബൈ ഹിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കിട്ടിയോ ഓക്കെ ആണോ ചോക്ലേറ്റ്സ് യെസ് യെസ് ജിഷ്ണു ഓക്കെ ആണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഹാസി ഈറ്റൺ ചോക്ലേറ്റ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അത് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ ഹാസ് എഴുതി വെക്കും ഹാസ് ചോക്ലേറ്റ് ബീൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അറിയാം ബീൻ ഈറ്റൺ ബൈ ഹിം എന്ന് എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യണേ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞേക്കാം ഡൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആം വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് തന്നെ ഒബ്ജെക്ട് എഴുതി പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബൈ യു എഴുതി പിന്നെ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആം ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ പിന്നെ ഡസ് ഈ പ്ലേ ഫുട്ബോൾ യെസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുട്ബോൾ ആദ്യം വന്നു ഹീ എന്നുള്ളത് ബൈ ഹിം ആയി ഡസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആം ആണ് ഫുട്ബോൾ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് എസ് വന്നു അല്ലെ ഡിഡ് വന്ന ഡിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വോസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വരും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻട്രോഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ഓക്സിലറി വെർബ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വോസ് എ ലെറ്റർ റിട്ടേൺ ബൈ യു ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയോ അപ്പൊ ഡിഡും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡൂവിന്റെ റൂൾ പഠിച്ചു ഡൂവിന്റെ റൂൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എല്ലാം സെയിം റൂൾ തന്നെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ റൂളുകളായിട്ട് പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഹാവ് യു പ്ലേ ചെസ് ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം ബീൻ വരണം ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബീൻ വരണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെസ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു യു എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വന്നു പിന്നെ ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബീൻ വരണം എന്നുള്ളത് അറിയാം ചെസ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹാവിന് ഓരം ഹാസ് ചേർത്തത് ഈ ബീൻ എപ്പോഴും ആരുടെ ഒപ്പം വേണം വി നമ്മുടെ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബിൻ്റെ ഒപ്പം വേണം ബീൻ എപ്പോഴും വരാൻ ഇത്രയും കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ആണെങ്കിലും ഒരു തംസപ്പ് വന്നേ ഓക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു തംസപ്പ് വരും ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് കയറിക്കോട്ടെ യെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനുജിത്ത് നിഷ കിങ് കോങ് അടുത്തത് ക്യാൻ യു പ്ലേ ചെസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മതി മതി തംസപ്പ് കിട്ടി മതി മതി ക്യാൻ യു പ്ലേ ചെസ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ആദ്യം എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഒബ്ജെക്ട് അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുക അപ്പൊ ചെസ് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ യു എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബൈ യു എന്ന് എഴുതി പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ക്യാൻ ആണ് അല്ലെ ക്യാൻ ആണ് ക്യാൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം മോഡൽ ഓക്സിലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മോഡൽ ഓക്സിലറി ഏതൊക്കെയാണ് മോഡൽ ഓക്സിലറിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ ക്യാന് ഷാല് വില്ല് മേ മൈറ്റ് ഷ
Ninggal anda cek itu nak, nanti ini maksimum English ni korang perhati dengan orang orang ni, kalau nama orang cek itu nak kiamat, orang rasa ninggal anda cek itu ni, itu orang orang yang orang orang mind ni set tau. Inna cek itu ni, kalau dua macam, inna orang orang nak alat alat ni, kalau cek itu ni, itu semua dah lain tu, pin extra effort itu tu 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 window beri kini orang orang tau. Apa seperti itu, inna 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 orang orang nak alat morning kau tu, inna itu beri cek orang orang tau. Simple lah, will he study, will he study the lessons. Pernah lo, ada tama model auxiliary orang macam tu. Will he study the lessons? Enggan ni tu. Enggan ni tu. Will he study the lessons? Nama lapo, entah beri kena lessons. Apa itu? Ada objek tu nolong macam ni. Alai. Apa ni? Ane berada objek tu ada cuci. The lessons. Okay. He ane. Apa ingat tu? Anu ini enggan ni tu nama. By him. Mana ni tu nama? Pine. Will ane. Will le saya le kaya ane me me itu kan? Anu ni anu jar kanam. Be jar kanam. Alai. Be jar kanam. Ini dia apa jar kanda? V3 form ini apa jar kanam? Apa B study itu ni erdi? Pina jar kanam will le will le tu boleh tu ni erdi oke. Nampun ni arta kaya anak ni erdi oke le. Apa will the lessons be studied by him? Question mark. Ini tu mark kerja tu option le. Jalapa question mark ni le anda. Ini dia boleh erdi baca tu endau. Jalapa question mark kulo tu endau. Apa tu serdik baca tu nakkan aga tau? Oke? Apa itu ring kari ngalor oke? Ini baru diisi kaya ana adat tu tu. Next one. Very good. Ari kaya pernah ane jitu King Kong, Jasmine, Nisha, Ajit, Adarsh, Anil, very good, very good. Adat tu dah. Is he playing cricket? Is he playing cricket? Yes, soalno question ana lah. Is he playing cricket? Amal orang lain ni yes, lain ni no no orang. Apa yes soalno question ana active voice ana. Apo? Ina pasi bengen ni erdom. Bengen erdom. Anu entah kalau kini ni cricket ni kalau kini. Apa cricket ni? Ane berada adi erdio cuci. Amal le podium erdom na bola tenet ata. He itu orang yang berbeza dengan yang itu. By him mana itu? Pernah cerita je. Is he playing ing? Ing ini dengan kita, kita itu apa? Usia. Pernah kita itu apa? Ing ini kita usia being, kan? Being. Ing ini adalah. Ada orang yang jalan pasif itu pernah sama itu. Being itu orang yang adalah keyword anda. Apa yang anda berada? Anda itu juga sorry. Being itu juga contoh. Being ini, adik pored, nama kita V3 form ini kita guna dengan mana? Nama kita create open dengan mana? Okay, apa? Played. Ni is berada dengan itu cuci. Is cricket being played by him? Dan answer is cricket being played by him. Apa? Ini V3 form ini, betul betul umbel ini ada kim being beria, being beria, adik boleh dengan yang ini ada baca lah. Being beri nak ke? Ini pernah bola V3 form ini umbel. Apa ni? Ada dua option sendiri cuci aja. Ini dengan passive itu baru ini. Is cricket being played by him? Mana? Alang ini. Cricket is being played by him. Ini adalah answer. Is cricket being played by him? Karena anda question aja. Alang ini adalah auxiliary verb. Jadi, kita start ini. Nampaknya itu. Windom windom repeat ini. Kita baru ini. Karena pada hari ini kita tidak ada chance. Apa itu? Kita nanti dulu. Itu yang okey aja. Itu yang okey aja. Kamen soal nanti. Semua okey aja. Okay, thumbs up on that, man's light on here. Now, we are going to the next portion. Now, we are going to the next topic. We are going to the next topic. Yes or no questions. Okay, yes or no questions. How do we know what we are going to do? What do we do? We are going to the next topic. That is the next topic. What do we do? 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 Alangkila, anda has sahinggilu mungkin jarak nama, had sahinggilu mungkin jarak nama. Ibi ini pula V3 form ini mumpul beri. Auxiliary verb itu, jadi tanahnya orang orang mana lada, ini karya. Okay? Apa terang clear aja, ini visi sikit, no ini nama kita. Adatnya, orang ceri orang heading lekik beri. Ini nama lada beri kita. Terang ni nama lada beri cerita ada no yes or no question cerita no. Orang orang question itu nama lada, orang orang yes orang orang no, orang orang answer itu. Is he playing cricket? Yes or no? Alah, orang orang yes orang orang no beri. Ini anggini, semua tak question beri beri. Nama lada anggini ana answer ini nama lada noka. Ada inde example sana, orang, nama orang kena, sudah ceri kya, simple aja, orang nuliya. When does, dengan tarian, Subi na, orang kena example aja duga. Subi help you. When does Subi help you? Ida aja inde, risau dia mana dicari cari, orang tu. When does Subi help you? Pada ni, saya orang ni lagi, yes, lagi ni, orang ni lagi, cerita parayo, illya. Tapi kurang cerita, orang ni lagi, kurang cerita, dia tu parayan ala dalah, bis digel cerita parayan ala dalah. Apa tu orang tu, yes, orang nak question ala. Apa nama kita ni? Ni aja ni, ni lalas rada kya, simple aja. Tapi benda, when does Subi help you? Ni aku ni when ni ni ada macam itu. Tapi kalau orang orang marah ni kita, orang ni kita. Does Subi help you? Ini tu ni kita ada nari amo. Does Subi help you? Kita tu orang tu mau berapa ni kaheri valle? Ini ni ada does Subi help you? Nuar aja embo. Ini ni ada. 
Yes, for not a. I know that the data so be help you. On the comment is all. Hang on. Yes. Is number to two more. Yes. Does so very important. I'm like that you see on the link. Yes. A link. R. A link. Am you see. Is selling a R, a little am you see. If it a U on okay. Upon Yanavad and the UCM, U where the num. Pinavada Subiana. Upon Yan and the by Subi are the num. In Elam Lutheran there and Jay don't in a Alla. Okay, Padding U where the U, Pin and the Rudanum, Subi and the Lodo Vedu. Inni, you in the Mumble number and there than day, you in the Mumble and there than a dasa on the tele. Upon the lingle is selling a R, a lingle, am her than if you are not a person, you are not a person. 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 You are not a Are you helped by Subi? You are not a person. You are not a person. You are not a person. You that's why we are here. That's why we are here. Does Subi help you? So, you are here. Subi is here. Does Subi help you? 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 you? help you? Subi help you? Does you? Does Subi help you? you? Does Subi help you? Does Subi help you? Does Subi help Okay, now, a pure portion number, Mumbu discuss the Gariana, the egg iron then, number on the Ridiokia, Pinna e Mumbilla, a W. H. Wacker, either Kelle, water, when, why, were, who, and the Caparnurina, Bakiella, W. H. Words, either one the Renella than a gesture on the Tarti Kerki Tamadi. Kittyo Kitty in the video, and I am Kartos Nodonoka. Okay, add the question Why date he? Do it. Why did he do it? Yes or no question. I'm going to yes or no. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. Did he do it? I'm going to do it. Did he do it? I'm going to do it. Did he do it? It's an amateur. It's a subject. I'm going to do it. I'm going to do it. He is going to do it. I'm going to do it. By him. Did he do it? Did he do it? Did he do it? Was selling a word, Jerkanamale. Was selling a word. First class, you put a pizza. Did running a number of was selling a word, Jerkanam. It is singular either under Yana in Umbil and the Jerkum. Was the Jerkum. Pinna. Was it? Ah, was it? Pinna do in the V3 form. Done on a area. Was it done by him? Adinum Umbil and the Jerkanam. Namada Mumbilikina, why Jerka? Why was it done by him? Kittyo. Okay, no. Option and the Kavaranza the end. Why it was? He was it in a shesha Kavaranja and send up a stradikinum. Number a podum auxiliary verb. WS question is shesham. A podum are in down. Ide bolella auxiliary verb and down the last radica. And now the question I to very low. Are you studying? I'm going to go to the auxiliary verb starting in the Nevanam Nalan urban the anato. A land it to one in a shesha la was so area. Okiano. A lark okiano. Yes. The engine number of PYQ questions work out to you. Knock at a man's lion. Add it the jodium. Add it the jodium. When will you? When will you complete it? When will you complete it? Yes. I'm given an amati vacuum. Talkala and the maridicate. Yes or no question. Ella. Up and the island when never a maridicate. Inni. Adi and the rhythm. It tell the num. You are. Go to another imbo. By you, Nerdi. Pinna, Villan. Villan, England, number and Nerdum. A villa and Eric number of friendly area. Villa shall can may my take on the Nyale, number Edu Aka Jerka, number V three form in the Mumble number Edu Aka Jerka. Be in the Varnatala Vaka Jerkum. Alla, be in the Varnatala Vaka Jerkum. Pinna, either V three form and Jerku. Up a completed, complete, completed, completed. Completed. Okay. Will it be completed by you? Even, that's the 
when will it be completed by you? Kittiyo, Shredhacholu, you are going to ask model auxiliary. This question is the same. All of you are okay? Simple, right? So, we have to learn that the same thing. We have to do that. We have to learn that the same thing. We have to learn that the same thing. We have to learn that the same thing. What is the same thing? This is the same thing. We have to learn that the same thing. That's right. Same, right? That's right. Next one. Why did she punish you? Why did she punish you? Why did she punish you? Yes or no? No. 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 Why did she punish you? Did she punish you? That's what we call it. You call it. Now, she is coming to the passive. By her. Now, did she come to the passive? Question is, question is, if you start with the question, 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 then you start with the question. So, if you start with the question, then you start with the question. What do we start with? Did, past tense. So, what do you start with the question? If you start with the question, then you start with the question. So, you start with the question. Now, punish. Punish is the V3 form. What do you start with? Punished. Punished. So, what do you start with? What do you start with? That's the question. Why were you punished by her? Question. Get it? So why you were in the way? No. Why were you? Now, let's say that the auxiliary verb is starting. I mean, question is the question. The question is the question. The auxiliary verb is the question. Next question. Next question. Next question. Next question. Next question. Next question. Where does she teach English? Where does she Teach English every day. One more thing. One thing you comment here. Where does she teach English every day? One answer for it. Yes. Comment on that. Lowering comment here. Where does she teach English every day? वर्स नौकटा नौकटा यस सेन के लेकिन हम लोग बैठा था अब हम लोग किसी अंग्रेजी चेने नौका वर्ड डस्ट शी टीच इंग्लिश एवरी डे कुछ चतिया शो मिलियोरी सेंडेंस आना हमको नौका वर्ड डस्ट शी तो ये सॉर्ट ना क्वेश्चन है ना लाल यानी वर्ड ना मार्टियो इच्छु अंगड़ मार रही थी क्या does she teach English every day? Now, we will take the object to the object. Then, the object is to ask the last one to ask the last one. Right? Is the object always to ask the last one? No. We will take the last one. We will take the last one. We will take the last one. What is the name of the English? 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 We will take the answer to the object. Now, what is the name of the English? What is the name of the English? What is the name of the English? That's not the case. This is not the object. This is the object. English is not the object. Then I have the English. We have the object. We have the English. What is the name of the English? She is the name of the English. By her. That's right. Now, what is the dust? 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 Then, English is singular. What is the dust? What is the dust? What is the dust? Okay. Teach is the V3 form. What is the dust? What is the dust? Taught. Taught. Taught to her. Yes. By her. What is the dust? 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 By her. What is the dust? What is the dust? Every day. ओके अब वर्स इंग्लिश टॉट बाय हर एवरीडे कितियो अब चला के ऐसे वाले ये बाय हर ना मुंबई एवरीडे को डर करना चला दिले एवरीडे बाय हर ने जैसे मेरा आ रहा था पन हमारा ऑप्शन नो का ये तो आनो रहने तो हमको पर आया आटा ये तो आनो कुछ ऑप्शन ले उड़ते ला दे बोले फिलिया अब वर्स इंग्लिश टॉ अपने इंगिने आने दो चेंडा में तोड़ना मैंने चलाया पर तेज़ वन दूल्हा नमला नयरते बरना सेम साथ है ना बाकी अल्ला ये पर ने W H वर्ड आ तो ये बोला था ना तार्ती के रिडियो चाम दी अब इन्हें ना चेंडा नो को अल्ला वरियो नो को अल्ला वरियो सिंपल अल्ले नमला इन्हें ला पढ़ चा ऐंडा do orang ini le, dasu orang ini le, is orang ini le, ar orang ini le, am, did orang ini le, was orang ini le, were, has, have, had orang ini le, been, 
ing formula ഉള്ള verb വരാണെങ്കിൽ ഏത് വാക്ക് ചേർക്കും ing ഉള്ള being ചേർക്കും will shall can may എന്നുള്ള modal auxiliary verb വരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം be ചേർക്കണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതണം എന്നുള്ള മാത്രമേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ question വരാണെങ്കിൽ auxiliary verb എവിടെ വരും starting ൽ തന്നെ വരും എന്നാ മാത്രമേ ഒരു question രീതിയിൽ ആവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഓക്കേ ആണോ ഇനി ഇനി ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എ ഒ വി ത്രീ ആയിരിക്കും പാസീവിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ എ ഒ വി ത്രീ കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പാസീവിൽ എ ഒ വി ത്രീ എ ഒ വി ത്രീ അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓക്സിലറി വെർബ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതിനു ശേഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ വി ത്രീ ഫോം വരിക ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് നമ്മൾ അടുത്ത ടൈപ്പിലേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പം അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഹൂ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഹൂ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൂ റോട്ട് ദിസ് ബുക്ക് സിമ്പിളാണ് ഹൂ റോട്ട് ദിസ് ബുക്ക് അപ്പൊ ഹൂവിന്റെ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണേത് ബാക്കി എല്ലാ ഡബ്ല്യു എച്ച് വേർഡിനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതേപോലെ ഹൂ വരണ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഹൂ വരാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ബൈ ഹും എന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരുന്നേ ബൈ ഹും ലാസ്റ്റ് അല്ല എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബൈ ഹും എന്നല്ല ബൈ ആരാണോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നു ഇനി വരുമ്പോൾ പാസീവിൽ വരണ സമയത്ത് ഹൂ വരുന്ന കേസുകളെല്ലാം ഈ ബൈ ഹും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വരണം ഓക്കെ ബൈ ഹും എന്നിട്ട് റോട്ടാണ് റോട്ടാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം വാസ് വരണം അല്ലേ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊക്കെ വരണം ഓക്കെ ബൈ ഹും വാസ് ദിസ് ബുക്ക് ദിസ് ബുക്ക് റിട്ടൺ ഇത് സിമ്പിളാ ജസ്റ്റ് ഈ ബൈ ഹും വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അത് ബൈ ഹും അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ബൈ ഹും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ റോട്ട് കാണുമ്പോൾ നോക്കുക വാസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ദിസ് ബുക്ക് റിട്ടൺ അടുത്തത് ഹൂ ക്യാൻ ഹൂ ക്യാൻ ടീച്ച് മീ ഹൂ ക്യാൻ ടീച്ച് മീ എങ്ങനെ എഴുതും ഹൂ ക്യാൻ ടീച്ച് മീ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ എഴുതി പോകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് എത്താം കേട്ടോ ഹൂ ക്യാൻ ടീച്ച് മീ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതണം ബൈ ഹും ബൈ ഹും പിന്നെ ക്യാന വന്നിട്ടല്ലേ ക്യാന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ക്യാന് ക്യാന് മേ മൈറ്റ് ക്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഷാലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻ എഴുതണം ഓക്കെ ബൈ ഹും ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ ഐ ബി ബി ചേർക്കണമല്ലോ ക്യാൻ വരുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ബി ചേർക്കണം ബി ഡോട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ബൈ ഹും എഴുതി ക്യാൻ എഴുതി ക്യാനിന് ശേഷം മാത്രമേ ഐ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ തുടക്കം മുതലേ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സബ്ജെക്റ്റിന് മുമ്പിൽ എന്ത് വരണം എപ്പോഴും എന്ത് വരണം ഓക്സിലറി വെർബ് വരണം എപ്പോ വരണം ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓക്സിലറി വെർബ് എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ വരണം അല്ലാണ്ട് ഐക്ക് ശേഷം ഈ ക്യാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് പോകും മനസ്സിലായോ തെറ്റിക്കോ ഓപ്ഷനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ടാവും ബൈ ഹും ഐ ക്യാൻ ബി ടോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹും ക്യാൻ ഐ ബി ടോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരും ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ യെസ് ഇനി അടുത്തത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹും ആണ് കേട്ടോ കിങ്കോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് നമ്മുടെ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ തീർക്കാണ് എല്ലാതും നമ്മൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പും മോഡൽസ് നമ്മൾ തീർത്തു അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തെ കേസ് വെന് ഇതൊക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നാലും സെയിം സംഭവം തന്നെ പിന്നെ ഈ ഹൂവിന്റെ കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഹൂ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും ബൈ ഹ
എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ലെറ്റ് എഴുതുക ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴും വരുന്നേ നമ്മൾ പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വരിക അപ്പൊ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തായാലും എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ അതിന് മുമ്പിൽ എന്ത് ചേർക്കുക ലെറ്റ് ചേർക്കുക പിന്നെ ബി ചേർക്കുക ലെറ്റും ചേർക്കണം ബിയും ചേർക്കണം അതൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലെറ്റും ബി എന്തായാലും ചേർക്കണം ഇത്ര ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എഴുതും ആ അപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരും എഴുതി വെരി ഗുഡ് ലെറ്റ് ദി ലെറ്റ് ദി ഡോർ പിന്നെ ബി എഴുതണം ബി ഓപ്പൺഡ് അല്ലെ വി ത്രീ ഫോം ഓപ്പൺഡ് ലെറ്റ് ദ ഡോർ ബി ഓപ്പൺഡ് വെരി ഗുഡ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വാസം പുറന്നും ചേർക്കാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും അല്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഇമ്പ്രേറ്റീവ് ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്തത് ഗീവ് ദി ആൻസർ ഗീവ് ദി ആൻസർ ഇത് ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഗീവ് ദി ആൻസർ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതും ഇതേപോലെ ലെറ്റ് എഴുതി ഓബ്ജക്ട് ആദ്യം വരണം അല്ലെ ലെറ്റിന് ശേഷം ഓബ്ജക്ട് വരണം അപ്പൊ ആൻസർ ലെറ്റ് ദ ആൻസർ ലെറ്റ് ദ ആൻസർ ബി ചേർക്കണം ബി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ എഴുതണം തേർഡ് ഫോം ഗിവിന്റെ തേർഡ് ഫോം എന്താ ഗീവ് ഗേവ് ഗിവൺ അപ്പൊ ലെറ്റ് ദ ആൻസർ ബി ഗിവൺ കിട്ടിയോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊന്നും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് വരിക കാരണം പാസീവിനകത്ത് നമ്മുടെ ആക്റ്റീവിനകത്തുള്ള ഒബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും പാസീവിനകത്തുള്ള സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് ആദ്യം എഴുതുക പിന്നെ ബി എഴുതുക പിന്നെ വി ത്രീ ഫോം എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിനക്ക് ആൻസർ കണ്ടു വേഗം പഠിക്കും പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എങ്ങനെ എഴുതും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്ലീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്ലീസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓപ്പൺ ദി ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ഗീവ് ദി ആൻസർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള പ്ലീസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഴുതാം കേട്ടോ യു ആർ യു ആർ എന്താ റിക്വസ്റ്റഡ് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്നിട്ട് ഈ ഹെൽപ്പ് മീ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മുമ്പിൽ ഒരു ടു കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ടു ഹെൽപ്പ് മീ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും റിക്വസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല അഡ്വൈസ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡേർഡ് ആവും ഒരു ഓർഡർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും യു ആർ ഓർഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് അപ്പൊ പ്ലീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് അതിനുശേഷം എന്ത് എഴുതണം ടു കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം ഓക്കെ ടു ഹെൽപ്പ് മീ ആർ യു റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ ഇത് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ല അല്ലെ ആറ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആറ് ഓക്സിലറി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ അടുത്തത് ഡോൺ ടച്ച് ഇറ്റ് ഡോൺ ടച്ച് ഇറ്റ് ഡോൺ ടച്ച് ഇറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഡോൺ ടച്ച് ഇറ്റ് എങ്ങനെ വരും യു ആർ യു ആർ വാണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും യു ആർ വാണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചേർക്കണം ടു കൂട്ടിയിട്ട് പറയണം അല്ലേ ടു ടച്ച് ഇറ്റ് ആണോ യു ആർ വാണ്ട് ടു ടച്ച് ഇറ്റ് ആണോ പോയി ടച്ച് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഡോണ്ട് ആണ് നോട്ട് ഡു നോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നതാണ് ഡോണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു നോട്ട് ചേർക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ യു ആർ വാണ്ട് നോട്ട് ടു ടച്ച് ഇറ്റ് മനസ്സിലായോ ഈ നോട്ട് എവിടെ ചേർക്കണം ഈ ടൂവിന്റെ മുമ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ടൂവും ഈ വാക്കും ഒരേ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരുമിച്ചല്ലേ വന്നേക്കണേ ഹെൽപ്പ് മീയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ടൂ വന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെയും ടച്ച് ഇറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ടൂ വന്നു അതിന്റെ മുമ്പിൽ വേണം നോട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ യു ആർ വാണ്ട് നോട്ട് ടു ടച്ച് ഇറ്റ് കിട്ടിയോ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഡോണ്ട് വരുമ്പോഴും ആ നോട്ട് ചേർക്കാൻ മറക്കരുതേ അതിന്റെ കാര്യം ഇട്ടു പോരുത് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെയുള്ള ഇംബ്രേറ്റി സെന്റൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ റിക്വസ്റ്റഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ വാണ്ട് എന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മീനിങ് മാറരുത് യു ആർ വാണ്ട് ടു ടച്ച് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി തൊടാനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയല്ലോ ഡോൺ ടച്ച്
had anything been stolen by the thieves? Ano? Ano? Or pano? Namko noka le. Ingine answer le kete namko noka. Had the thieves stolen anything? Okay. Abhi yes or no question ano? The yes or no ano? Had the thieves stolen anything? And theilum thieves steal it then do. But namlo na lingle yes or lingle no ano arey. Hale. Abhi adin da chie ende they had one then do. Had one then do lingle. Namda answer le endo endo. Ingle no parna na had one then do lingle passive le endo endo. Be in endo parna ne chala walk endo. Yaan de naal options no ki. Idin ato be in endo illya. Idin ato be in endo illya. Idir andu alla. Idir andu alla naal jana orpichu. Pinne. Namuki anything which is starti am bacho. Yaan parna yu question aan engi le. एंड वे एनम ऑक्सिलरी वर्ब वज़े टेन्ना स्टार्टी एनम मेले हैड वज़े टेन्ना स्टार्टी एनम अलग लिस्स वज़े टेन्ना स्टार्टी एनम वॉस वज़े टेन्ना स्टार्टी एनम अलग लिस्स आर वज़े स्टार्टी एनम अंगने अल्ला ऑक्सिलरी वर्ब्स अलग लिस्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वज़े टेन्ना स्टार्टी एनम � Okay, I'm going to study the question. Very good. Let's see the question. Did she write a story? The question is, did she write a story? Yes or no? We don't know if we have a yes or no. Did she write a story? Where are you going? Did she write a story? Did she write a story? We don't know if we have a yes or no. We don't know if we have a yes or no. अल ओस अलग वे इन अब या सोरी अब एटिकाया पू रूम वेटिकलो इत रूम वेटिकलूटे डिडाने ओस अलग वे आंसर अल अब डिडू डसू या मेटो श्रद्धि आंसर ओके अब ओस स्टोरी रोड बै हेर अलग ओस स्टोरी ऋटन बै हेर नासी आक्टीव पासीव तुंगी नार्यू एम वि नमें वर्ब वि अदीन नमुकूटे इवे रोटल वन रोट पो इला वित्री अल पू अब ऋटन ते वरण ओके अब ना वित्री इवे डिड्ड वन कॉस अलग वे निरिया अब इवे ए स्टोरी आंबे ओस वेरू ओसुन ऋटन उटेट इतने पासी फोम हास् षी आंसर् द क्वस्न इतर क्वस्टन पासीव एसो पासीव हासी आंसर् दि क्वस्न इवे बी बी पलर पर कमेंट तेटिकोटे नमी आक ओके अब नमक एम हास् वह स्थिति एंू बीन अल बीन अब नाम नोकी नमें कष्टकाल बीन अलग नमुक आंसर पेटी पे स्टार्टिंग षी आी पचो कम इतर क्वस्टन क्वस्टन आने सब्जक्ट वो पचो इला अब इतने या मेटो पे वर दस्टन वरण अल दस्टन वन द्वस्टन मूबे नमुक हास् पचो मनसोल ऑक्सिलरी वर्ब वेटिंग नि कई या टेलग्राम अटोटे वे या 
ഓക്കെ പക്ഷെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പി വൈ ക്യൂ ബുക്ക് ഉള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡെയിലി ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും മിനിമം ചെയ്ത് നോക്കണേ പ്രാക്ടീസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും മാത്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ യെസ് ഇവിടെ ലേലംവിളി വന്നിട്ടല്ല സി ആണോ സി ഹാസ് ദിസ് റൂം ബീൻ ഇൻസ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദി പോലീസ് ആണോ ആർക്കെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നുണ്ടോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആക്കി കേട്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹാവ് വന്നു ഹാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആൻസറിനകത്ത് എന്തായാലും ബീൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ബീനില്ല ഇവിടെ ബീനില്ല ഇവിടെ ബീനില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാക്ക് ഇതുണ്ടോ നോക്കുക ഹാസ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കാണോ നോക്കുക അതുണ്ട് പിന്നെ അതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് എന്താ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തേ ഈ റൂമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണോ അടുത്ത ഭാഗം വന്നേ നോക്കുക അപ്പൊ അതുണ്ട് പിന്നെ വി ത്രീ ഫോം ആണോ അതുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ബൈ ഹെർ പറഞ്ഞോ യെസ് ഓർ നോ അല്ലേ ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ബൈ ഹെർ അതെ അതെ ട്വന്റി മാർക്സ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു യെസ് പറഞ്ഞേ എസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ബൈ ഹെർ യെസ് അസ്ലാം സി ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി പേഴ്സൻ നമ്മുടെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പാസീവിൻ്റെ തീർക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്നും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരും ആക്റ്റീവ് പാസീവിൻ്റെ എന്നിട്ട് നാളെ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നാളെ ഞാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കും നാളെ നമ്മുടെ ലൈവ് അല്ല നമ്മുടെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് പാസീവിൻ്റെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പി വൈ ക്യു ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്താ വരുന്നത് ഇസ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ബൈ ഹെർ ആ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ബൈ ഹെർ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് വോയിസാ ഏത് വോയിസാ ബൈ ഹെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് പാസീവ് ആണ് പാസീവ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഇനി എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇവിടെ ആൻസേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ പാസീവ് വോയിസ് യെസ് ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരാൾ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡസ് ഷീ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ വരാം ഡൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ആക്റ്റീവിനകത്ത് ഡൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് വരുമ്പോഴല്ലേ പാസീവിനകത്ത് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ആമ് വരിക അല്ലേ അപ്പം ഇത് പാസീവാണ് ഇത് പാസീവാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവിൽ എന്തുണ്ടാവണം എന്തുണ്ടാവണം ഡൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഉണ്ടാവണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഇവിടെ ഡിഡ് ഇവിടെ എസ് ഇവിടെ ഹാസ് ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ഇതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അപ്പം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടി ഡസ് ഷീ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലായോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ആണെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ആമ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ബീൻ വരും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒപ്പം പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം പിന്നെ ഐ എൻ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവിനകത്ത് ഐ എൻ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബീങ് വരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കയറും പിന്നെ ഏതാ ഉണ്ടായിരുന്നേ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വില്ല് ഷാൽ ക്യാൻ മേ മൈറ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് വരും ബി എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർക്കും അല്ലേ ബി പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബേസ് ഓക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എസ് വന്നു പാസീവിനകത്ത് എസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവിനകത്ത് എന്തായാലും ഡൂ അല്ലെങ്കിൽ